danke schon Gott ja, für das, was du mir gegeben hast, dieses Talent. <lacht> Es ist eines der spektakulärsten Duelle zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Am 32. Spieltag der Saison 1982-83 wird das Gastspiel der Münchner im Westfalenstadion zu einem der Höhepunkte dieser Spielzeit. Gegen Bayern musst du motiviert sein. Der Trainer sowieso, auch die Zuschauer natürlich auch viele dazu beigetragen, dass wir ein tolles Spiel gemacht haben. Marcel Raducanu ist mit seiner feinen Technik und einer großartigen Übersicht einer der überragenden Spielmacher seiner Zeit. Mit einer Gala-Vorstellung gegen die Bayern krönt er seine Premierensaison beim BVB. Zuschauer haben Aktore gesehen, war ein Spektakel. Und äh, es ging hin und her. Wir haben Chancen gehabt, die haben Chancen gehabt. Die Torleute waren überragend, beide. Schon mal die Farbe von bei uns äh, Eike Immel. Die Bayern gehen früh in Führung. Doch angetrieben von einem glänzend aufgelegten Marcel Raducanu leistet Dortmund erbitterten Widerstand. Dann die 43. Minute. Ich wollte einen Doppelpass mit Manny Boxmüller und da wurde er gefault von ähm, Augenthal, äh, an den 18 Meter, 20 Meter vor, vom Tor. Ja, und da habe ich den Ball sofort genommen und äh, ja, drei Schritte zum Ball und dann habe ich schon mit sehr viel Schnitt in kurzen Eck, in den Winkel geschossen. Ja, war ein schönes, ein schönes Gefühl, wo, wo die Zuschauer so auf einmal äh, so geklatscht haben und meinen Namen wieder gerufen haben. War schön, war schön. Vom Training habe ich den Eike gefragt, ob er ein bisschen früher kommen kann vom, vom Training, dass wir äh, Freischuss üben. Ne? Das haben wir gemacht und nach dem Training sind wir nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geblieben, haben wieder Freischuss. Ich habe immer wieder geübt im, im Training, immer wieder. 1 zu 1 zur Pause, aber kurz danach gehen die Roten wieder in Führung. Also tritt erneut Marcel Raducanu auf den Plan. Ja, ich habe irgendwo von glaube ich, 40 Meter vom Tor einen, einen, Ball, einen Ball bekommen. Und da habe ich, glaube ich, drei äh, Spieler von Bayern äh, ausgespielt und dann ins lange Eck äh, geschossen. Und dann habe ich da wieder mein zweites Tor. Und war noch schöner als das erste. Äh, wenn du so, solche Momente erlebst, dann denkst du mal, Gott, danke schon Gott, ja, für das, was du mir gegeben hast, dieses Talent. Auch auf die dritte Bayern-Führung haben die Schwarz-Gelben eine Antwort. Die 79. Minute. Eggeling auf Bootsmüller. 3 zu 3. Für mich war ich war ein, ein sensationeller Typ, ein Gentleman. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, auch außerhalb des Platzes in der Kabine. Allein war ein Typ, wie er sich angezogen hat. So elegant war er immer. Und dann nach draußen in, in seinen dicken Mercedes. Ja. Äh, da habe ich versucht, ihn zu, äh, ja, ein bisschen nackt zu machen, aber es, äh, es ging nicht. Da war er ist ein Typ. Zwei Minuten später wird das Westfalenstadion endgültig zum Tollhaus. Erdal Käser bringt den BVB mit dem 4 zu 3 erstmals in Führung. Erdal, Erdal da wurde er mein bester Freund. Damals äh, dürfen nur, nur zwei Ausländer, jetzt hast du andersrum, hast du zwei Deutsche und äh, neun Ausländer. <lacht> Und äh, ich war froh, dass Janne davon war und Erdner, wir haben uns super verstanden, auch äh, äh, so privat. Wir haben uns oft getroffen, wir waren äh, essen zusammen, er hat mir auch viel geholfen, die Sprache zu lernen schnell, ja, dass ich mich äh, integriere. Aber der Jubel ist noch nicht verklungen. 80. Spielminute und der Torschütze war wieder Nummer 12, Erdal Kieser. Nach dem 4 zu 4 von Karl-Heinz Rummenigge macht Raducanu die Seinen noch einmal mobil. Seine Flanke auf Bernd Klotz hätte beinahe noch das 5 zu 4 gebracht. Aber auch so war es ein denkwürdiges Spiel mit einem wahren Fußballzauberer, der alle überragt. <lacht>